হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এই সিটিআর রেটনিয়া তবে এর আগে বলে নিতে চাই যারা আমার চ্যানেল অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন না তারা সাবস্ক্রাইব করে নেন তো সিটিআর রেট হইতাছে আসলে যদি আপনার কাছে একটা অ্যাডমুভ অ্যাকাউন্ট থাকে আর আপনি অ্যাডমুভ অ্যাকাউন্ট যেটা খুলছেন ওটা অ্যাড ইউনিট দিয়ে যদি আপনি কোনো অ্যাপস ক্রিয়েট করে থাকেন বা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ক্রিয়েট করে ওটা শেয়ার করে থাকেন তাহলে আপনার অবশ্যই জানতে হবে সিটিআর রেট আর ইমপ্রেশন এগুলো কিভাবে কাজ করে আর যদি না জেনে থাকেন তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনার হয়তো আপনার যে অ্যাডগুলো আপনি ইউজ করছেন ওই অ্যাডগুলোর মধ্যে যে কয়টা ভিউ হইব অ্যাডগুলো যে ভিউ হইতেছে ওই ভিউ আর যে ভিউর মধ্যে ক্লিক পড়তেছে ওইগুলো বলতে ওই দুইটার কম্পানিকে বলতেছে সিটিআর রেট আর যে ভিউ হইতেছে ওইটার বলে ইমপ্রেশন আর ক্লিকগুলো ক্লিকই বলে জাস্ট তো যে অ্যাডগুলো ভিউ হইতেছে ওইগুলো ইমপ্রেশন বলে ইমপ্রেশন আর ক্লিকের রেটটারে বলতেছে একসাথে সিটিআর রেট সিটিআর রেটের ফুল মিনিংটা হইতেছে ক্লিক থ্রো রেট মানে সিটিআর তো এটা হইতেছে এইভাবে আর সিটিআর রেটটা অনেকেই প্রবলেম হয়ে যায় যে ভাইয়া সিটিআর রেটটা কত থাকবে যে এইভাবে আমার অনেকেই ফেসবুকে নক করছেন যে ভাই সিটিআর রেটটা কত রাখলে ভালো হয় বা অ্যাকাউন্ট আমার সেফ থাকবে তবে আমি বলবো সিটিআর রেটটা এক একজন এক একভাবে বলে যে দশের নিচে বা পনেরো এরকম রাখলে তবে আমি বলবো সর্বনিম্ন এটাকে দশের নিচে আটের নিচে রাখেন কিন্তু আর দশের উপরে যেন না হয় তো অ্যাডমুভে ঢোকার পরে আমি যে জিনিসটা নিয়ে তো আলোচনা করছি সিটিআর রেট তারপরে আর ইমপ্রেশন ক্লিক এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তো এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর জন্য আমি ভিডিওটা ক্রিয়েট করতেছি ওইটা হইতেছে এই যে দেখেন আমার অ্যাডমুভে এই এত লাস্ট মান্থে চৌপঞ্চাশ পয়েন্ট নাইন জিরো অ্যাড হয়েছে তো এটা যেভাবে হয়েছে সে আপনাদের রিপোর্টে প্রথমে এখানে অ্যাপসে যাই আপনারা দেখবেন কোন অ্যাপসে কত আর্ন হয়েছে এগুলো দেখতে পারবেন এই যে এখানে আমার চার পাঁচটা অ্যাপস ক্রিয়েট করা পাঁচটা তো এখানে আমি যা না যাই আমি যেতেছি ডাইরেক্ট রিপোর্টে এখানে রিপোর্ট রিপোর্টে ক্লিক করে যেতে পারেন বা যে এখানে বিউ রিপোর্টে তো এখানে ক্লিক করলে পারবেন বা এখানেও দুটোটাই একই তো রিপোর্টে আসার পরে আপনি জাস্ট আপনার কত আর্ন হইতেছে প্রতিদিন এইটা দেখতে পারবেন এখানে দেওয়া আছে লাস্ট সাত দিনের এই যে লাস্ট সাত দিনের ডেট দেওয়া আছে তিরিশে জানুয়ারি থেকে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি তো এখানে রিপোর্টের মধ্যে আপনি এখানে সাত দিনের জায়গায় আপনি যদি লাইফ টাইম দেন বা দিস মান্থ তিরিশ মান্থ মানে আপনি তিরিশ দিনে দেখতে চাইলে ক্লিক করলে এখানে তিরিশ দিনে এটা শো করবো তিরিশ দিনে কী পরিমাণ ক্লিক হয়েছে তো তিরিশ দিনে এখানে দুশো দুইটা ক্লিক হয়েছে আমার নয় হাজার ছয়শো সাতানব্বইটা ইমপ্রেশন হয়েছে আর ইমপ্রেশন রেটটাও সিটিয়ার রেটটা মোটামুটি ভালো আছে টু পয়েন্ট তো এই জিনিসটাই আমি দেখাইতেছি আর অল টাইম দিলে দেখেন আমার টোটাল এই পর্যন্ত চাকরি হয়েছে ওইগুলো দেখাইতেছে তো এখান থেকে দেখে নেবেন আপনার সিটিয়ার রেটটা ঠিক আছে কিনা আমি তো লাস্ট সাত দিন একটাই দিয়ে রাখলাম তারপর তো এখানে আপনি ডেটগুলো দেখতে পারবেন কোন দিনে কত আর্ন হয়েছে তো এখানে আমি আজ কালকের ডেটটা দেখাতেছি আজকে তো সাত তারিখ তো কালকের আজকে ছয় তারিখেরটা আবার কালকে সকালে আসবো মানে একদিন পরে আসে তো এখানে পাঁচ তারিখেরটা আমি দেখাইতেছি পাঁচ তারিখে আমার ক্লিক পড়ছে যেটা হইতেছে ক্লিক এটা হচ্ছে ইমপ্রেশন ইমপ্রেশন আর এখানে ইমপ্রেশন বা সিটিআর মানে ক্লিক আর ইমপ্রেশনের যে দুইটা রেট আছে এটার পার্সেন্টেজ হয়েছে এখানে তো এখানে যে পার্সেন্টেজ এটা হয়েছে মেন এটা নিয়ে আলোচনা করছি আমি যে দশ পার্সেন্ট নিচে যেন সবসময় হয় এই যে এখানে মাঝখান দিয়ে আমার একদিন দেখেন অনেক ইমপ্রেশন হয়েছিল এই ক্লিক পড়েছিল পনেরোটা কিন্তু ইমপ্রেশন হয়েছিল দুশো আঠারোটা তো এটা কিন্তু সিক্স পয়েন্ট এটের মানে রিক্সের হয়ে যাইতেছিল কিন্তু রিক্সের হাই হয় তো আমার সব কিছু সবসময় লোই থাকে মানে আমি অ্যাপসটা ওইভাবে ক্রিয়েটই করছি যাতে সবাই ইমপ্রেশন বেশি হয় আর এই ক্লিকগুলো যাতে কম হয় তো ওইভাবে ক্রিয়েট করছি তো এইখানে দেখেন আজকের যে রেটটা আজকে এখানে বারোটা ক্লিক করছে আমার আর ইমপ্রেশন পড়ছে এক হাজার দুইশো একষট্টিটা তো আজকের ইমপ্রেশন অনেক বেশি পড়ছে আর ক্লিকটা একটু কম পড়ছে তো এই ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে আর্ন করছি আমি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আজকের এই যে আর্নিং আর্নিংটা হয়েছে এটা আর এখানে টোটাল আছে আমার এগারো পয়েন্ট পাঁচাত্তর মানে টোটালে সাত দিনে মিলা তো এইটা হিসেবে আমি আপনাদের দেখানোর জন্য বলছি এটা যে ইমপ্রেশন আর এই সিটিয়ার রেটটা ইমপ্রেশন সিটিয়ার রেট সিটিয়ার মানে বলছি আমি যে ক্লিক থ্রো রেট তো এইটা হইতেছে সিটিয়ার আর এখানে আর কিছু দেখানো নেই আর এখানে বিস্তারিত এগুলো মুভের ওগুলো জানা দরকার আপনি জাস্ট এই যে ইমপ্রেশন সিটিয়ার আর এই যে পার্সেন্টেজ যে রেটটা আছে সিটিয়ার রেট বলা হয় এই রেটটা দেখ খেয়াল খেয়াল করবেন এখানে ক্লিক করার পরে আপনি দেখেন এই যে পার্টেন্স এই যে এই যে কালারটা আছে এই কালারে আপনি কী পরিমাণ উপরে আপ ডাউন হইতেছে মানে এটা একটা লাইভ চার্ট চার্ট দেখাতেছে আপনাকে চারটা আর এই আমার টোটালে এই সাত দিনে ক্লিক পড়ছে উননব্বইটা আর ইমপ্রেশন হয়েছে চার হাজার একশো পঞ্চাশটা তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করবো এই একটা জিনিস খেয়াল করবেন সবাই যাতে সিটিয়ার রেটটা সবসময় আটের নিচে হয় বা দশের
লাস্ট টোটাল এই পর্যন্ত আমি চার মাস ধরে তিন মাস ধরে এই অ্যাকাউন্টটাতে কাজ করতেছি আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট আছে ওইটা ভেরিফাইড ওইটা দিয়ে অ্যাডমুভে কাজ করি না আগে করতাম কিন্তু এখন এটা দিয়ে অ্যাডমুভে কাজ করি না কারণ কিছু রিক্স আছে যেহেতু এখন অ্যাডমুভ অনেক টাকা দিতেছে তার মানে অনেক প্রবলেম আছে তো এখানে ব্যালেন্সে দেখতে পারতেছেন এই এখানে আমার প্রতি মাসে জমা হয় এক তারিখে এসা আর ইউটিউবে যে আনটা করি আমি ওইটা জমা হয় প্রতি মাসের এগারো থেকে বারো তারিখের মধ্যে এখানে জমা হয় তো যারা ভাবতেছেন যে এডমুভের যে আনটা হইতেছে ওইটা কীভাবে ই করবেন উইথড্র দিবেন ওই ও তাদের জন্য আর একটু দেখায় দিয়ে বিস্তারিত ওইটা হচ্ছে পেমেন্টে যায় যাওয়ার পর আপনার যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছেন আপনার এডমুভ আর এডসেন্সের জন্য ওই দুইটা সেম হইতে হইব এই যে এখানে দেখেন পেমেন্টে আসার পর আপনার কী করছে যে ইউর আর্নিং আপনার একটা ই দিছে পেমেন্ট থ্রেস হোল্ড মানে এখানে আপনার একশো ডলার হইলে উইথড্র করে দেবেন আমার পঞ্চাশ ডলার হয়েছে তাই হাফ হয়েছে মানে চৌপঞ্চাশ পয়েন্ট নাইন জিরো হয়েছে নাইন ফোর এই জন্য হাফ হয়ে একটু বেশি হয়েছে তো পেমেন্টটা অ্যাড করতে হবে আপনার যে এখানে অ্যাড পেমেন্ট মেথডে যায় এখান থেকে আপনি যে ব্যাংক অ্যাড করে দিতে পারবেন যে কোন ব্যাংকটা আপনি এখানে অ্যাড করবেন ওই ব্যাংকের ইনফরমেশন দিয়ে কোডগুলো দিয়ে আপনি অ্যাড করতে পারবেন তো আমি এখন দিতেছি না কারণ আমি চেতেছি অ্যাডটা তো অনেক রকম যখন আমার পিন ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হইব তখন আমি অ্যাড করে দেবো আর এটা হচ্ছে আপনার প্রতি মাসে এই আর্ন টোটালে এটা এই আর্নটাই এই অ্যাডসেন্সে শো করতেছে আপনি যখন অ্যাডসেন্সে পেমেন্টে যাবেন তখন সেম আপনার দেখাই দেবো যে দেখেন চৌপঞ্চাশ পয়েন্ট তো এটা এখানেও সেম পেমেন্ট মেথড সব কিছু সেম দেখাতেছে আর একটা জিনিস এখানে এই যে বলতেছে ইউর পেমেন্ট আর কারেন্টলি হোল্ড বিকজ ইউ আর নট ভেরিফাইড ইউর অ্যাড্রেস তো এখানে আমার চিঠিটা ওরা পাঠাই দিছে আমি হয়তো দু এক সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবো চিঠিটা এটা কন্ট্রোল করবেন কীভাবে সিটার এটা তো যখন আপনি অ্যাপসটা ক্রিয়েট করবেন বা একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস বানাইতে যেতেছেন তখনই আপনার এটা মাথায় রাখতে হইব যে আমার সিটার এটা যাতে ইমপ্রেশন এবং ক্লিকের যে পর্যায়ে মানুষ ক্লিক করবে এবং ইমপ্রেশন ইমপ্রেশন করবো ওইভাবে যেন সিটার এটা কন্ট্রোলে থাকে বা দশ পার্সেন্টের নিজেকে নিজে থাকে তো যখনই আপনি একটা অ্যাপস বানাবেন তখন একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি আপনি পিটিসি অ্যাপ বা অন্য ধরনের অ্যাপ যেগুলো আন আর্নিং সিস্টেমের অ্যাপসগুলো বানান ওইগুলো দেখা যায় অ্যাপসের অ্যাডগুলো বেশি দেওয়া থাকে তো ওই ক্ষেত্রে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনি প্রথমে একটা জিনিস করবেন যে ইমপ্রেশন হইতেছে যে কয়টা অ্যাড শু করবে ওই ইমপ্রেশনটা আপনি যদি একশো ইমপ্রেশন থেকে দশটা ক্লিক করে তার মানে দশ পার্সেন্ট আপনার সিটিয়ার আর যদি একশো ইমপ্রেশন থেকে পাঁচটা ক্লিক করে মানে পাঁচ পার্সেন্ট ই করতেছেন তাদেরকে বলতে যদি আপনার এডসেন্স অ্যাকাউন্টকে সেফ রাখতে চান তাহলে আপনার সিটার একটা কন্ট্রোলে রাখেন আর কন্ট্রোল রাখার কিছু ওয়াই আছে ওইগুলো বলে দিতেছি প্রথম হইতেছে আপনি যদি পিটিসি অ্যাপস ইউজ করেন তাহলে ওইটার মধ্যে ইমপ্রেশন যত বেশি পারেন দিবেন যত বেশি পারেন যত সিটার এটার কন কম রাখা যায় মানে বইলা দিবেন যে ভাই আমার অ্যাডের মধ্যে এতটা অ্যাড থেকে এতটাতে ক্লিক করেন তাহলে আপনার এই ইউর মেন সিস্টেমটাই ভাবে রাখবেন যাতে মানুষ ক্লিক করে ওই সিস্টেমে কিন্তু দেখেন বেশিরভাগই মানবো না ওইটা আপনার কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনি ওয়াই রাখবেন কীভাবে করা যায় আর সিটিয়ার রেটটা অনেকে বলছেন যে ভাই আমার একটা অ্যাপস পাবলিশ দিয়ে ফেলছি এখন এটাতে মানুষ অনেক কী করতেছে আমার সিটিয়ার রেট তো বাইরে গেছে পঞ্চাশ হাজার অনেক বেশি তো ওই ক্ষেত্রে একটা ওই আছে আপনার যে অ্যাড ইউনিটটা আছে যেটা অ্যাড মুভি ক্রিয়েট করছেন ওইটা ডিলিট করে দেওয়া তবে এটা শুধু গুগলেই প্রবলেম এই অ্যাড মুভি প্রবলেমটা অ্যাডসেন্সে অন্য দিতে ই করে ফেলা যায় মানে ওয়েবসাইট বা অনেক কিছু থাকলে আপনি রিমুভ করে দিতে পারবেন কিন্তু অ্যাড মুভে আপনি একটা অ্যাপস দিয়ে দিলে ওই অ্যাড অফ করে রাখতে পারবেন না ওইটা জাস্ট কাইটা দিতে হইব তো অ্যাড মুভে এই একটা ইয়া প্রবলেম আর যে প্রবলেমটা হইতেছে আপনি যখনই কোনো এই অ্যাড একটা অ্যাপস বানাবেন তখন এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে কতটা ইমপ্রেশনে কয়টা ক্লিকের একটা অ্যাপস বানাইছেন আর যদি নর্মাল অ্যাপস বানান তখন এই ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয় যে নর্মাল অ্যাপস বানালে তো আর ইমপ্রেশনটা কম হয় তো ওই জন্য ব্যানার অ্যাডগুলো ইউজ করতে পারেন ইনিশিয়াল অ্যাড কম ইউজ করবেন ব্যানার অ্যাড খুব কম ক্লিক করে তো ব্যানার অ্যাড ইউজ করবেন আর নিচের দিকে ব্যানার অ্যাডগুলো ইউজ করবেন এইভাবে খুব কাজ আর যারা প্রফেশনাল অ্যাপস বানায় তারা ব্যানার কম ইউজ করে তো এইভাবেই কাজ করবেন